وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله رب العالمين بلتشن سورة ينسى بوات الشمر آياتي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم شدين جخون تادر كي حشر مويداني جامعات كرا حبي كادر كي جامعات كرا حبي شو بأي كي مومن كافر مشرق بدين فاسق فجار عبي الشاشي كاو كي الله باقي راك بين شو بأي كي شمست بنيادم كي تخون جامعات كرا حبي तখন तारा उठार पौरे देख बे हरे अल्लाह कि एक सामने बिराट एक जिंदगी आमदे राफिक्या कर चे आ दुनिया तो अल्प को दिन चिलाम कोते कोते शोमटे पार है गलो चिंता उकुते पारे नी बुझे शुटे उठे पारे नी दे ठीक आसी ना बेठीक पोते आसी ताते ही हाय तो शेष है गलो राय छिड़न तो तो बोधे नी दे पारे जिस दिन आम्रा मनो है जन दुनिया ते एक दिनेर को एक घंटा ओके आउ एक घंटा मात्रो छिलाम बोधा दुनिया ते घंटा का निक समय बोधा आमदर हायत चिलो ये अतो अल्पो समय बितरे ठीक मत बुझे उठते पारे नहीं यार हायत तो शशो एक लो ये ता आराफुना बाई न हूँ तारा किंतु एक ही आपूर्ति चीन बे बुझते पार बे तादर में जो छह दिन पूरी चाय शुजोग हो बे तारा देख ले चिन बे छेले राव छेले मेरा बामा बाबा के चिन बे माँ बाबा रा छेले में के चिन बे यह तो मानुष के भीतरे आमर बाबा के फाप पाबुक को था देखा हो बे ना कि हो ही था बे किंतु कौन हालते हो बे देखा जे हालते देखा होले आमी खुशी बाबा माँ खुशी छे हालते क माँ बाबा आमा थे के पाली ये जबे कथा बोलते चाहिए भी ना शेरी हालत तो क्या मन हालत ये रुकों हालत थे के अल्लाह मतलब बात चाहिए दिन माँ बाबा सेले में थे के सेले में माँ बाबा शामी स्त्री थे के स्त्री शामी थे के भाई भाई थे के भाई बोन थे के बोन भाई थे के पाला भी एक खबर की शुद्धतो कुराने दिए चना � वसाहिबती ही वाबनी शेदीन ये मुन कोठी निकली शाम हाशर में देने आज बे ये उम्मा ऐसे रुलमार उम्मीन आखी भाई आपन भाई के देखे भाई पाला बे बोन के देखे पाला बे वो उम्मी ही वो अभी तर माँ को तो आगे माँ दुनिया तक चलेगे से बाबा चलेगे से ना हरे देखा हुलो जोड़ी ये धोर बो क्या मना सं क्या मन चिल वासाहिबत ही हुआ बनी स्त्री शामी शामी स्त्री थी के शांतन शांतन थी के माँ बाबा पाली ये जाने क्या नो पाला भी पाला ही क्या नो लेकुल लिम्री इम्मिन हुम याव मा इदिन शानुई योगनी शेदीन प्रत्येक टी व्यक्ति एमोन एक परिस्थिति ता शामने ऐसे चे तार निजेर्स अबोस्ता ताके उति व्यति व्यस्तो करे फिल अमूल नमक की डान हाथे दीवे ना बाम हाथे दीवे हिसाब कौन आहिसाब में तो फेल कर बना पास कर बो कतो कोस्ट करे सेले में दिजन टाका दुकार करी या तो टाका रहेगे लाम बारी देखेगे लाम इगुलर खुश खबर ने वा आर किसी मने थक बे ना शुद्ध मात्रा आमी कौन रोक में जानता बाज बिकी ना अन्न सूरते ऐसे से � आमर सेले में स्त्री परिवार माँ बाबा छोवाई की जहाँ नमः दिन अल्लाह छोवाई की दिन आमा की कोनू रखूँ पासे ही दिन इन्ना लिल्लाह हिवाई नहीं लिल्लाह हिवाई नहीं यह तो कोठीन शो में आज भी दुनिया में तो आपने कहा कि आमुन कोनू कोठीन शो में कि आज से जब आमी बोलते हैं आमर माँ बाबा सेले में छोवाई सेले में सेले में एक लोग का मेरो ना जब आमरे मेरे फलो ये रिकूम बोले मानो बोले की ना बोले किसी दिन आगे कई बच्चर आगे जखोन 
দক্ষিণবঙ্গে বড় ধরনের বন্যা হলো এটার নাম কি ছিল হ্যাঁ সুনামি সুনামি উপলক্ষে না সিডার উপলক্ষে অনেক বরিশাল ফরিদপুর খুলনা ওই সময় দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক পানি আসলো প্রচুর ঘর বাড়ি ডুবে গেল মানুষের সমস্ত ঘর ডুবে গিয়েছে এত পরিমাণ পানি হয়েছে তার পত্রিকায় একটা খবর পড়ছিলাম মা এই বাবা আর ছেলে মা বাকিগুলো কোথায় গেছে তারা জানে না বানে ভেসে চলে গেছে বাবা আর ছেলে একটু বড় হয়েছে বালক দুইজনে একটা গাছের মধ্যে উঠেছেন উঁচু গাছে যেখানে পানি এখন আসেনি কিন্তু পানি ঢেউ এমনভাবে আসছে গাছের উপরের দিকে গেলেন এখন তো গাছ ভেঙে পড়বে এখন এরকম দোলা লাগছে বা বাবা চিন্তা করলেন যে আমি সহ যদি থাকি তাহলে ছেলেও মরবে আমিও মরব তখন বাবা আর যুদ্ধ করে টিকতে পারলেন না ছেলেকে বললেন তুই বাঁচ বাবা আমি মরে যাই ছেড়ে দিল সে পানিতে ডুবে কোন দিকে চলে গেল ছেলের সাক্ষাৎকার পরে এসেছে ছেলে আর জানে নাই ওই ছেলেটা কোনো রকম বেঁচে গেছে বাবা তাও ছিল হিন্দু নিজের ছেলের জন্য নিজের জানটাকেও ছেড়ে দিল বলো না যে বা তোকে ফেলে দিয়ে আমি কোনো রকম বাঁচতে পারি কিনে দেখি এটা করে নাই দুনিয়ার মধ্যে মানুষ এত বড় বিপদের মধ্যে এটা কোনো বিপদই না আখে রাতে তুলনায় যেদিন মানুষ বলবে আমার ছেলে মেয়ে সবগুলোরে জাহান নামে দিয়ে আমার কোনো রকমের জানলাতে দিয়ে দাও ইন্না লিল্লা এত কঠিন পরিস্থিতি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করো আমাদের ছেলে মেয়ে মা বাবাকে সবাইকে আল্লাহ তাল্লাহ তুমি দিনদার বানিয়ে দাও যাতে আমাদের এই পরিস্থিতি মোকাবিলা না করতে হবে তো আল্লাহ তালা বলছেন ইয়ে তো আর আফুনা বাই না হুম সেদিন একে অপরকে চিনবে কিন্তু চেনার পরে কি হবে অন্য সুরাই বলে দিয়েছেন হ্যাঁ তবে যদি দিনদার হয়ে যায় তখন আল্লাহ তালা কোরআনের পাকে সেটা বলে দিয়েছেন যে তাদেরকে পিতা মাতাকে একসঙ্গে জমায়েত করে দেব একসঙ্গে জান্নাতে থাকার আর যুগ পূরণ করে দেব আপনার সেই হাদিসও শুনেছেন তাফসিরও শুনেছেন যেদিন জান্নাতে যাবে ছেলে মেয়ে পিতা মাতা সবাই দিনদার তখন এই দিন তাদের মধ্যে এখন ক্লাসের ডিফারেন্স হয়ে গেছে একজনের জান্নাতের ক্লাস অনেক হাই আরেকজনের অনেক নিচু এখন একসঙ্গে থাকতে মনে চায় এখন কি করবে যে নিচে আসে তাকে উঠানোর ক্ষমতা তো বাবার নাই বা বাবা নিচে আসে ছেলে চাইলে তো নিয়ে আসতে পারবে না এখন মনে চায় যে ছেলে মেয়ে মা বাবা একসঙ্গে থাকি এখন একসঙ্গে কিভাবে থাকবেন আল্লাহ তালা তো কোরআনে বাকি বলে দিয়েছেন ওলাকুম ফি হ্যা মা তাসি আসুকুম ওলাকুম ফি হ্যা মা তাদ্দাউন সেদিন তোমাদের সেখানে মনে যা চায় তা তোমরা পাবে যেটার আবদার করবা সেটা পূরণ করা হবে তো মনে কি চায় এখন তো আল্লাহ তো টের পেয়েছেন হ্যাঁ তখন আল্লাহ তালা বলবেন যে ঠিক আছে যাও তোমার ছেলে মেয়েকে চাও ওদেরকে প্রমোশন দিয়ে তোমার লেভেলে নিয়ে আসবে অথবা মা বাবা নিচে আসে ছেলে মেয়েকে যাও তোমার মা বাবাকে উপরে প্রমোশন দিয়ে দিলাম তাহলে এমন একটি জগৎ যেখানে দুঃসংবাদ যেমন আছে তেমন তার বিপরীত সুসংবাদ রয়েছে কোনটার জন্য আমরা রেডি হতে হবে কি পরিমাণ আমাদেরকে চেষ্টা করে নিজেদের জন্য কো আনফুসাকুম ও আহালি কুম নারার কাজ করতে হবে আমরা সবাই কিছু না কিছু করি এই করা এত বড় পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট হয়েছে কিনা বলেন হয় নাই আমাদের জীবনের প্রায়োরিটি কোথায় আমাদের ইসলামী কাজের প্রায়োরিটি কোথায় যারা ইসলামের কাজ করি নিজেদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো নিজেদের পরিবার পরিজনকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো কেয়া মতের ময়দানে ওই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই দুরবস্থার মধ্যে ফেলে না দেন নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল সর্বহারা হয়ে গেল ওই লোকগুলো যারা আল্লাহ তালার সঙ্গে দেখা হওয়ার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে কেয়ামতের দিন সেটাকে যারা মানেনি অবিশ্বাস করেছে তারা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল ওমা কেন মুহতা দিন এবং তারা হেদায়ত পেল না হেদায়ত থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে ফেলল হেদায়ত পাওয়া দরকার এখন আমরা বলবো এখানে যারা আসি মাসাল্লাহ আমরা আশা করি সবাই হেদায়ত পেয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো খবর হেদায়ত তো পেয়েছি তারা হলে কি মসজিদে আসছি নাকি কিন্তু হেদায়ত পাওয়ার কাজ কি শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেলে তাহলে প্রত্যেক দিন বলার দরকার কি এ হেদেনা সেরতল মুস্তাফি তাহলে হেদায়তের রাস্তায় কেবল উঠেছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লা দি হাদান আলি হাদা ও মা কুন্ডা লিনাহতা দিয়া 
লাউলা আল হাদান আল্লাহ আল্লাহ শুকর প্রশংসা যিনি আমাদেরকে অন্তত এই রাস্তায় উঠিয়ে দিয়েছেন এখন রাস্তার সন্ধান দিয়েছেন নিয়ে এসেছেন আমরা ইসলামের পথে আছি কিন্তু এই পথ পাড়ি দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাটা কি খুব কাছে নাকি অনেক দূরে অনেক লম্বা রাস্তা অনেক কষ্ট পরিশ্রম করে ওই রাস্তা ঠিক রাখতে হবে এবং মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে হবে এই জন্য আমাদেরকে এই হেদায়তের রাস্তায় চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে সেদিন এই পরিস্থিতি ওলা ইয়াস আলু হামি উন হামিমা অন্য আয়াতে আসছে যত অন্তরঙ্গ একান্ত প্রিয় কেউ থাকি আমাদের কেউ একান্ত প্রিয় আছে একান্ত প্রিয় বলতে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব থাকে বন্ধু বান্ধব বাদ দেয় নিজের ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন তো একান্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু তার মধ্যেও আবার একজন আছে খুব বেশি মায়া লাগে সে যেই হোক যত মায়ার মানুষই হোক নিজের পরিবার সদস্যের মধ্যে একজনকে খুব বেশি তার জন্য আমার টান তার ব্যাপারেও খবর নিব না ওয়ালা ইয়াস আলু হামিমুন হামিমা একান্ত প্রিয়জনও আপন প্রিয়জনকে জিজ্ঞাসা করবে না আপনার অবস্থা কি জিজ্ঞাসাই করবে না এত কঠিন তো কাজেই যারা এই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল তা তারা সেদিন আফসোস করতে করতে কি অবস্থা তাদের হবে যারা ইসলামী দুশ্মনী করে তাদেরকে আরবি ভাষায় আরব দেশে এই কোরআন দিয়ে আবু জাল আবুল হাবদেরকে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু এর বক্তব্যটা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য কেমন পর্যন্ত থাকবে যে তাদের সামনে এমন এক পরিস্থিতি আসছে তারা যেন ওই দিনের জন্য রেডি হয়ে যায় আমি তাদেরকে কোরআনে অনেক জায়গায় বলেছি যে আল্লাহর নবীর কথা না শুনলে আমার দিনে না আসলে আমি শাস্তি দেব দুনিয়াতে আজাব দিতে পারি আখেরাতে দেই আমি বারে বারে বলে আসছি তারা বলে কই তো আপনার এত শাস্তির খবর এতদিন ধরে তো ইমান আনি নাই কই আপনার রপ্ত কিছুই করতে পারে নাই তো এখন নবী করিম সাল্লাহ মাঝে মধ্যে একটু হেজিটেশনে পড়ে যান একটু ওনার কাছে উত্তর দিতে কষ্ট হয়ে যায় তো তারা আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে কই তোমার রবের আজাদ তা আল্লাহ তালা বলেন আমি আপনাকে চাইলে দেখাইতে পারি তাদের মধ্যে আপনার সামনে আজাব দিয়ে না এই ধুম যেটা আমি ওয়াদা করেছি দেখেন আপনি একটা একটা করে কিভাবে আজাবে দুনিয়ার মধ্যে পাচ্ছে আমি চাইলে দেখাইতে পারি কোনো কোনো সময় দেখাই দেখিয়েছেন আবু জাহালের মৃত্যু কোথায় হয়েছে বদরের যুদ্ধে আবুল আহাবের মৃত্যু হয়ে গেছে এই সংবাদ শুনে তার হাট হাট অ্যাটাক হয়ে মারা গেছে আর কিছু কিছু আউ না তো অফাইয়ান না তো অফাইয়ান না কে ইলাই না অথবা আপনাকে দেখব যে সবার শাস্তি হয় নাই হয়তো আপনি তার আগেই মরে গিয়েছে সবার শাস্তি দেখতে পারেননি এমনও হতে পারে আমরা তো দুনিয়াতে কোনো কোনো জালিমের শাস্তি দেখেছি কোনো কোনো জালিমের শাস্তি এখনো দেখিনি এখন মনে যায় আহারে এই জালিমটার যদি আমার জীবন থাকতেই আল্লাহ শাস্তি দিতেন কি যদি মজা লাগত কেন আল্লাহ দেন না এই যে দেখেন আমাদের সঙ্গে ওই সময়ের রিলেশন আছে কোরআনটা জীবন্ত কোরআন শুধুমাত্র ওই সময়ের কাহিনী নয় আমরা এই সময় পরিস্থিতি এখন মোকাবিলা যদি করি তাহলে আমাদের জন্য এখানে মেসেজ আছে আরে তুমি চাইলেই আমি দিয়ে দেব ওই মুহূর্তে তাহলে তোমার একিন ঠিক থাকবে আমি পারি তুমি বিশ্বাস করো আর আমি যদি এখন না দেই সে মরে যায় একবারে টান দিয়ে আখের এত সব জাহান আমি তাকে বুঝাই দেই তাহলে কি আমাদের একিন থাকতে হবে না তাহলেও থাকতে হবে যে আমার আল্লাহ পারেন আমার আল্লাহ কিছু লোককে দেখেন কতদিন তারা এরকম করতে পারে নমরুদ হ্যাঁ কারুন ফেরাউন কমে আদ কমে লুত হ্যাঁ কমে সামুদ তাদেরকে আল্লাহ তালা সময় দিয়েছেন না বেশ কিছুদিন দুশ্মনি করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন হয় নাই তো এগুলো লেসন আছে মুসলমানদের জন্য যে দুশ্মনি করে অথচ তাদের সব কিছু ঠিকমতো চলছে মনে হয় যেন তাদের ক্ষমতা কোনো দিন শেষ হবে না তারা মানে আল্লাহর কাছ থেকে ইজার আদার পেয়ে গেছে দুনিয়ার আল্লাহ তালা পরীক্ষা করেন কাউকে নগদ ধরেন কাউকে দশ বছর পরে ধরেন কাউকে বিশ বছর পরে ধরেন কাউকে মৌতের সময় ধরে একেবারে একসঙ্গে ধরে জাহান নাম শেষ তো এগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে ফাইলাইনা আমার যেরকম আমার কাছে আসতেই হবে তাদেরকে ফের আহম যদি বলে আমি যাব না আল্লাহর কাছে দেখি আল্লাহর কত ক্ষমতা আছে এরকম বলার কোনো ক্ষমতা ছিল 
এই জমানার ফের রাউনা যদি বলে যে আমাদের দরকার নেই আল্লাহর কাছে যাওয়ার এত ক্ষমতা আমাদের আছে সমস্ত কিছু আমাদের কন্ট্রোলে আছে আসতেই হবে অতপর তারা মনে করবে সাক্ষীটা কি নাই এগুলো তো সব গোপনে করে ফেলেছি কেউ তারও পায় নাই কোথায় কিভাবে হয়েছে কত অ্যাকশন হয়েছে কত মানুষের জীবনকে এমন ভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে কেউ নাই কোনো সাক্ষী নাই কোনো প্রমাণ নাই সুম্মাল্লাহ শাহিদুল আল্লাহ তালা সাক্ষী হয়ে আছেন আল্লাহ আলুন যা কিছু তারা করে যাচ্ছে সাক্ষী বলে করলে উম্মাতির রাসুল প্রত্যেকটি উম্মতের জন্য প্রত্যেকটি জেনারেশনের জন্য প্রত্যেকটি মানব গোষ্ঠীর জন্য রাসুল আছে যুগে যুগে আল্লাহ তালা নবী রাসুল পাঠিয়েছেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলামের আগে এরকম প্রায় প্রত্যেক জেনারেশনেই নবী ছিল কোন কোন সময় কিন্তু উনি হচ্ছেন আখের নবী খাতামুল আম্বিয়াউল মুরসালিন ওনার পরে নবী রসুল আসবে না কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই রসুলের পয়গামকে এই রসুলের মিশনকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ইউমতকে পালন করতে বলা হয়েছে তারা পৌঁছিয়ে দিবে যাতে করে দুনিয়ার মানুষ না বলতে পারে কোথায় ইসলাম ছিল আমরা তো কোনো দিন ইসলামের খবর টবর পাই নাই কাজেই অমুসলিমরা আল্লাহর কাছে দাবি করবে যে আল্লাহ আমাদেরকে খামাকা শাস্তি দিন আমরা তো ইসলাম জানতেই পারিনি এই কথা যেন মানুষ বলতে না পারে সবার জন্য আল্লাহ তালাই আখির রবি রেসালাতের খোঁজখবর দুনিয়াতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ তাল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন নবীদের নবীর পরে এই উন্মতের দায়িত্ব হচ্ছে লোকদের কাছে দিনের খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া কুন্তম খাইরা উম্মিন উখরে যাত নিন্নাস তোমরাই হচ্ছ সবচেয়ে সেরা উম্মত জাতি তোমাদেরকে মানুষের কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বের করা হয়েছে দাওয়াতি কাজ করো তা মরুন আবিল মারু বতান হাউন আবিল মুরকা তা আমরা এই হক কত রকম আদায় করেছি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে কি না এই দায়িত্বের ব্যাপারে আমরা কে কে দায়িত্ব পালন করি বলেন অন্যদের কাছে দিনের দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার জন্য দাওয়াতি কাজের সঙ্গে কারা কারা জড়িত আছি চিন্তার বিষয় যদি এই বাইরে কেউ থেকে থাকি ওই প্রশ্নের আটক হয়ে যাব আমি যে বলেছিলাম আমার নবী রেখে আসার দিনের কাজ তোমরা করবে কে কে করেছ আর যদি এমন কোনো লোক থাকে যাদের কাছে এই কোনো রকমেই ইসলামের কোনো খবর পৌঁছিনি মিডিয়া টিডিয়া কিছু তাদের কাছে ছিল না তাদের ব্যাপারে অবশ্য আরেকটা খবর আল্লাহ তালা কোরআনে পাকে দিয়েছেন আমি এমন কোন মানুষকে শাস্তি দেব না কুফরির কারণে যা যাদের যতক্ষণ তাদের কাছে রসুল না পাঠিয়েছি বা রসুলের মেসেজটা ইসলাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা না হয়েছে কোনো খবর না পেলে তাদেরকে আমি শাস্তি দেব না কেন ইমান আনো নেই কিন্তু এক জায়গায় তারা তারা ঠেকবে কেউ কেউ যদি সে কোনো ইবাদত করে নাই কারো আল্লাহর ইবাদত কেমনি হবে সেটা সে শিখে নাই আর অন্য কোনো সেরকম করে নাই এমনি নিউট্রাল ছিল তাকে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলামের খবর পায় নাই কিন্তু অনেকগুলো মূর্তির পূজা করেছে চন্দ্রের পূজা করেছে সূর্যের পূজা করেছে তাকে আল্লাহ ছাড়বেন না তাকে আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে তুমি আল্লাহর খবর পাওনি কিন্তু এইগুলা যে তোমার মা বোধ এই খবর কেমনে পেলা এটার কাছে তোমার কি খবর আছে বলো তোমার কাছে কি প্রমাণ ছিল তখন তারা আটকে যাবে তখন আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না যখন তাদের কাছে রাসুল এসেছিল এবং তারা কবুল করেছে কি করেনি আমল করেছে কি করেনি এইগুলা আল্লাহ তালা তখন কেমতের দিন এর ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন কদিয়া বাই নাহম বিল কাস্ট ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন আল্লাহ কোনো ফয়সালা ইনসাফের বাইরে বহির্ভূত কোনো কাজ তিনি করবেন না ইনসাফের যে ক্রাইটেরিয়া আছে ইনসাফের প্রিন্সিপাল আছে এগুলোকে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণভাবে মেনটেন করে ফয়সালা করবেন যাতে কেউ জুলুমের শিকার না হয়ে যায় আল্লাহর কাছেও দুনিয়ার কোর্টের মধ্যেও যদি দুনিয়ার বিভিন্ন সিস্টেম আছে বিভিন্ন দেশে তারা যদি ইনসাফ কায়েম করতে চায় পরিপূর্ণভাবে ইনসাফ কায়েম করতে পারে দুনিয়া কি সমস্ত কোর্টে একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট হক বিচার হওয়ার সুযোগ থাকে থাকে না 
একটা एग्जांपल দেই আপনারা কি এমন গালি গালাস করলো একজন লোক এমন গালি গালাস করলো যে আপনার কলেজটা ছিড়ে ফেললো কোটে গেলে এখন আপনি এটার কি বিচার পাবেন কিছু না গালি গালাস করেছে আর যদি এখন আপনার হাত একটা কেটে ফেলে এটা সাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায় এটা বিচার হবে তাহলে মানুষ কত রকমের কষ্ট দেয় জুলুম করে কত রকমের স্বামী স্ত্রীকে জুলুম করে স্ত্রী স্বামীকে জুলুম করে করে কিনা এগুলো হয়ে যায় এগুলো কি কোর্ট কাছারিতে সব বিচার হয় আর দরবারে বসলে দেখা যায় দুইজনের কথা শুনতে শুনতে কে যে দোষ করেছে বোঝাও মুশকিল খালি আর দিনকে ব্লেম করে শেষ পর্যন্ত বিচার করা মুশকিল তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহ তালার কাছে যে বিচারটা হবে লা ইজুলাম কেউ কোনো রকমের একটু সামান্য তার বিচারের কমতি হতে পারে না প্রত্যেকে একদম পাওনা ঠিক মতো বুঝে পাবে ঠিক মতো বিচার হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক ফয়সালা হবে কেউ কাউকে কষ্ট দিলে কতটুকুন দিয়েছে কে কার কতটুকুন হেল্প করেছে সব কিছুর সুন্দর মতো বিচার হয়ে যাবে ইনসাফের ভিত্তিতে তারা আবার চ্যালেঞ্জ করে কাফের গণ বলে কোন দিন তোমার ওই সমস্ত ওয়াদা যে একেবারে কেমত হবে হাসর হয়ে যাবে সব কিছু হয়ে যাবে অথবা তোমার তোমার আল্লাহর কথা না শুনলে এমন গজব দিয়ে হালাক করে দেবে কই সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কবে যদি তুমি সত্যিকাদী সত্যিবাদী হও এখন নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে চ্যালেঞ্জ করতেছে আর উনি চ্যালেঞ্জের জবাব কী দেবেন আল্লাহ তালা জবাব শিখিয়ে দেন দিচ্ছেন ওনাকে শুনেন জবাব দেন এইভাবে বলেন আপনি বলে দিন আমি আমার নিজের জন্য কোনো ক্ষতি করার আজাব নিয়ে আসার অথবা আমার নিজের কোনো উপকার করার এগুলোর কোনটার ক্ষমতা নিজের জন্য আমার হাতে নাই তোমাদের জন্য কেমনে থাকবে আমার আল্লাহ যা চাবেন যখন যতটুকু চাইবেন ততটুকু সেই সময় সংগঠিত হবে এগুলোর মালিক আমি না এগুলোর মালিক কে আল্লাহ কাকে কখন শাস্তি দেবেন সে দায়িত্ব আল্লাহ তালার কাকে কখন ধরবেন সে দায়িত্ব আল্লাহ তালার এই জন্য আমরা যতই চাই না কেন অমুককে আল্লাহ যদি এই বছরই শাস করে দিতেন আলহামদুলিল্লাহ কত মনে চায় কিন্তু অমুককে আল্লাহর যেদিন হুকুম হবে সেদিনই আল্লাহ তাকে ধরবেন তার আগে আমরা যতই মানে চাই আমাদের কথা দোয়া করতে পারি যে আল্লাহ মজলুমকে সাহায্য করো জালিমকে নিপাত করো দোয়ার ব্যাপারে আল্লাহ আপত্তি করেন নাই দোয়ার করেন আপনি সওয়াবও পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনি করলে আল্লাহ শুনতেই হবে আল্লাহর কিছু ফয়সালা আছে সেটা পরে আসছে আসছে হ্যাঁ সে কথা এক্ষুনি আসছে লেকুলনে উম্মাতিন আজাল আল্লাহ বলেন শোনো প্রত্যেকটি জেনারেশনের প্রত্যেকটি জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাউমের একটা টাইম ঠিক করে দেওয়া আছে নাকি নাই আছে আপনার কতদিন বয়স আছে ঠিক করা আছে কি না মজলুমের বয়স কতদিন ঠিক করা আছে জালিমের বয়স কতদিন ঠিক করা আছে কাজে আল্লাহ তালা বলছেন আমার কাছে দোয়া তো করবা ঠিকই কিন্তু একটু তোমরা ওই মনে রেখো আমি টাইম টেবল ঠিক করে রেখেছি সেটা যদি টাইম টেবল অনুযায়ী হয় তাহলে তোমাকে সেটা মেনে নিতে হবে তো আমরা দোয়া করলে কি আল্লাহ একটু আগাবেন না এ প্রশ্ন আসতে পারে আসতে পারে এটা কোনো কোনো সময় এক্সট্রা অর্ডিনারি আল্লাহ তালা কনসিডার করেন সে খবরটা আর কি হাদিসে আসে এসেছে লা ইরদুল কদাউ ইল্লা বিদ্য আ দোয়া ছাড়া আল্লাহর লিখিত ফয়সালাগুলো যেগুলো করে রেখেছেন এগুলো সহজে নড়ে না দোয়ার মাধ্যমে নড়ার সম্ভাবনা আছে তো কাজেই হতাশ না হয়ে দোয়া করতে পারে বান্দা কাজেই যখন তাদের নির্দিষ্ট সময়টি চলে আসবে নির্ঘাত চলে আসবে তখন এক ঘন্টা আগেও আসবে না পরেও আসবে না একটু আগেও না এক মিনিট আগেও না এক মিনিট পরেও না আর এটা কেউ ঠেকাতে পারবে না আপনি আরো বলে দেন হে নবী যে তোমরা কি দেখেছ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর আজাব চলে আসে হঠাৎ করে রাতের বেলায় যখন ঘুমিয়ে আছো অথবা দিনের বেলায় 
যখন তোমরা খেলাধুলা কর কাজেকর্মে দৌড়াদৌড়িতে আছো ওই সময় যদি চলে আসে ক্রিমিনালরা অপরাধীগুলো দুষ্কৃতিকারীগুলো জালিমগুলো সীমালঙ্ঘনকারীগুলো তখন কি করবে তাড়াহুড়া করে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাড়াহুড়া করার কি তরিকা আছে বলেন যখন সুনামি চলে আসে যখন সাইক্লোন চলে আসে যখন ভূমিকম্প চলে আসে তখন কি মানুষ দৌড়ে কোনো জায়গায় পালনের রাস্তা পায় গত বছর না দুই বছর আগে হাইতিতে যখন হয়ে গেল গভীর রাতে এমন ভূমিকম্প হলো কত হাজার লোক মারা গেল পালিয়ে দৌড় দিয়ে কোনো দিকে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি যখন তোমাদের উপরে হঠাৎ করে আল্লাহর এই ধরাটা পাকড়াওটা এসে যাবে এরকম আজাব ছাড়াও প্রত্যেকটি মানুষ যখন ওই সময় মৃত্যুর সময় চলে আসে যখন তাকে পাকড়াও করা হয় যখন তোমার উপরে এরকম কিছু ঘটে যায় আমান তুম বিহি তখন তুমি ইমান আনতে চাও বলো যে আমি ইমান এনে ফেলেছি ফের আউনের মতো শেষ মুহূর্তে তখন আল্লাহ তালা কি বলবেন তাকে এখন এখন তোমার খবর হয়েছে এখন ইমান আনতে চাও এর আগে তুমি বলেছিলে না যে কই তোমার আল্লাহ রাজাব কই তোমার আল্লাহ পাকড়াও তোমার আল্লাহ না বলেছেন তোমার রবের পাকড়াও তোমার রবের অ্যারেস্ট ধরে ফেলা অত্যন্ত শক্ত কই এই সমস্যার কথা কই তুমি না বলেছিলে ওগুলা খুব তাড়াহুড়ো করে আসতে চেয়েছিল ওগুলা যে আনো না দেখি তোমার মুরাদ থাকলে আজাব নিয়ে আসো এই মৃত্যুর সময় ধরা শেষ নয় এরকম সাইক্লোন বন্যা আজাব গজব দিয়ে শুধু শেষ নয় অতপর তাদেরকে তখন বলা হবে জুকু আজাব আল খুলদ এখন আসো পারমানেন্ট আজাবের মজা নিতে ফিনারে জাহান্নামা খালে দিন তোমার এই শুধু হঠাৎ করে ধরা এই কষ্টটাই এনাফ না এটা তো মৃত্যুর কষ্ট মাত্র এরপরে কি আছে তোমার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী যে 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 জিনিস কোনো দিন শেষ হবে না খালি দুন চিরস্থায়ী আদাবের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে স্বাদ নিতে চলে আসো হাল তো যে যাও না ইল্লা বিমা কুম তাক শিবুন তোমরা যা কিছু কামাই করেছিলে সারা জীবনব্যাপী তোমাদের কর্মের প্রতিদান নিতে কর্মের পাওনা নিতে রেডি হয়ে চলে আসে এখন তোমার সেই টাইম এসে গেছে আপনাকে বারবারই কনফার্ম করে জিজ্ঞাস করে যে এই যে আপনি এই সমস্ত নবুয়তের দাবি করেন কোরআনের দাবি করেন ওহির দাবি করেন এগুলা আসলে হক নাকি তার মানে হক নয় তারা এটা দাবি করে আপনি ঘরে বানান ওহি নাজির হয়েছে বলে দাবি করেন তারা এটাকে হক হিসাবে কবুল করে না আপনি বলেন অবশ্যই আমার রবের কসম আমি যা কিছু বলছি এটা হক আমি কখনোই মিথ্যা নবুয়তে দাবি করিনি হক ওহি নাজির হয়েছে আরো বলে দেন তোমরা চাইলেই এই নবুয়তকে থামাতে পারবে না ওয়াহিকে থামাতে পারবে না কোরআন নাজিল হওয়াকে বন্ধ করতে পারবে না তাদের মনে না চাইলেও কোরআন কমপ্লিট হয়েছে আল্লাহ তালাক দিনকে কমপ্লিট করে দিয়েছেন দিনে করলে সমস্ত দিনের পরে ইসলামকে কায়েম করে দিয়েছেন গালেব করে দিয়েছেন এখন দুনিয়ার মধ্যে কেউ কেউ বলবেন মদিনে তো দিন ইসলাম কায়েম হয়েছে গালেব হয়েছে বোঝা গেছে মক্কা লোকেরা পরাজিত হয়েছে এখন ইসলামের যা দুরবস্থা এখন তো দিন আল্লাহ তালা কই কি আছে এখন তো দেখা যায় দিনের অবস্থা একেবারে দুর্বল মুসলমানদের কপাল খারাপ তাদের কর্মের কারণে আল্লাহ সাহায্য থেকে বঞ্চিত আছি কিন্তু একটা দিন হিসাবে যে দিনটা সত্য যে দিনের মধ্যে কিছু আছে সেই দিনটার নাম কি বাকিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের দিনের খবর কি প্রশ্ন করেন দিনের ব্যাপারে বলে যে না আমি এগুলো বিশ্বাস করি না তারা নিজেরাই কনফিডেন্স নাই 
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমলের ত্রুটি আছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে اصلاح করে দিন কিন্তু আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে কি আমাদের স্টিল সন্দেহ আছে আলহামদুলিল্লাহ এটাই হলো দ্বীন যে প্রতিষ্ঠিত আছে এই কথা এতটুকুন সত্য ওয়ালাউ আন্না লিকুল্লি নাফসিন যালামাত মা ফিল আরদি লাফতাদাত বি সেদিন যদি সমস্ত যে নফসগুলো জুলুম করেছে মানুষকে জুলুম করুক আর নিজের উপরে জুলুম করুক দুইটাই গুনাহ মানুষকে জুলুম করা তো জানি কি গুনাহ নিজের উপরে জুলুম করে যখন আল্লাহর বিরুদ্ধে চলে যায় গুনাহ খাতায় লিপ্ত থাকে এটাও জুলুম এইজন্য আমরা দোয়া করি কি আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসি যুলমান কাহিরা আল্লাহ আমি নিজের নাফসের উপর অলমতে অনেক জুলুম করেছি রহমকুল্লাহ তো যারা এরকম অনেক জুলুম করেছে গুনাহ করেছে আল্লাহর দ্বীনের दुश्मनी করেছে এই সবগুলো লোক তারা চাইবে সেদিন যদি সম্ভব হয় জমিনে যা কিছু আছে তার নিজের সম্পত্তি হোক আর গোটা দুনিয়া সবটা দিয়ে হোক যদি ফেদিয়ে দেওয়া যায় নিজেকে মুক্ত করা যায় এগুলো মুক্তি পণ দেওয়া যায় দিয়ে কোন রকমে মুক্ত করা যায় কিনা আল্লাহর কাছে হাশরের দিন চাইলে কি মুক্তি করার ব্যবস্থা আছে মুক্তি করার ব্যবস্থা এই দুনিয়াতে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা আমল করার সুযোগ এখন মৃত্যুর পরে মুক্তি পাওয়ার জন্য নতুন করে কোনো কিছু করার সুযোগ নেই যখন তার আদাব দেখবে হাই রে আফসুস এখন আসারু বলা হয়েছে গোপনে গোপনে আফসুস করবে জালিমদের মধ্যে দুষ্কৃতিকাদের মধ্যে আল্লাহ দুশ্মনদের মধ্যে যারা বেশি লিডিং পর্যায়ে ছিল লিডার ইমাম ইবনে ইম কর্তবি রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে তারা আফসুসটা করবে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসারে ময়দানে ওপেনলি আফসুস করবে না কেন বলেন তো তাদের আন্ডারে যে সমস্ত বাহিনী ছিল তারা করবে যে এখন আফসুস করেন কেন কত না ক্ষমতা দেখেছিলেন আমাদেরকে ব্যবহার করছিলেন এই ভয়ে এই লজ্জায় আফসুস করতে করতে নিজে আসার রুন্নাদে আমার তা গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে এত আফসুস করবে লম্বা রাউল আজাব যখন সে দেখবে তার সামনে আজাব তার জন্য রেডি হয়ে আছে ওই দেখা তো জাহান্নাম ওইখানে ফেলে দেওয়া হবে অন্য আয়াতে এসেছে জালিম সেদিন দুঃখে কষ্টে নিজের হাতের মধ্যে এরকম করে কামড় দেবে নিজের হাতের মধ্যে আফসোস করতে কামড় দেওয়া দুনিয়ার মধ্যে কখন ঘটে এরকম কি ঘটে সহজে কোন সময় মাধ্যমে নিজের আঙ্গুলে কামড় দেয় আর কি করলাম আমি আফসোস করতে করতে খুব রেয়ার কেস হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে কেমতে দিন কোন পর্যায়ে গেলে আপন হাতের মধ্যে কামড় দিয়ে হাত ছুঁড়ে ফেলতে চাইবে নিজে কি করেছি আমি কিভাবে আমাকে এত জঘন্য খারাপ রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিলাম কেন আমি আল্লাহর বিদ্রোহী হয়েছিলাম অকুদিয়া বাইনা হুম বিল কেসলামুন সেদিন তাদের মধ্যে হক ফয়সালা করে দেওয়া হবে কাউকে জুলুমের শিকার বানানো হবে না আল্লাহর দরবারে কোনো জুলুম নেই আল্লাহ দরবারে সমস্ত বিচার হচ্ছে ইনসাফ মনে রেখো সাবধান আকাশ জমিনের সমস্ত আসল ক্ষমতা কার হাতে আল্লাহর হাতে দুনিয়ার লোকদের হাতে কিছু ক্ষমতা আছে এটা আল্লাহ দিয়ে কিছু পরীক্ষা করেন বান্দা কি করে দেখি কিন্তু আসল ক্ষমতা আল্লাহর হাতে আপনি বলে দেন ক্ষমতা সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর হাতে আল্লাহ সমস্ত কিছুর ক্ষমতার কর্তৃত্বের অধিকারী কাউকে কাউকে কখনো কখনো তিনি ক্ষমতা দেন আবার ক্ষমতা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে তিনি নিঃশ্বাস করে দেন সব কিছু আল্লাহ তালার হাতেই আলটিমেট ক্ষমতা এই ক্ষমতাটা হাসরের ময়দানের মতো আল্লাহ তালা এখন ব্যবহার করেন না মানুষকে এই দুনিয়াতে এভাবে ব্যবহার করেন না আল্লাহ তালা কিছু সুযোগ দেন দেখি না সে সংশোধন করে কি না দেখি না সে শিক্ষা গ্রহণ করে কি না কিন্তু হাসরের ময়দানে আর আল্লাহ তালা এই ক্ষমতা স্বাধীনতা একটু সময় অবকাশ সুযোগ দেবেন না 
আলা ইন্নাওয়াদাল্লাহি হক কাজে সাধন সবাই বলে খেয়াল করো আল্লাহর কথা প্রত্যেকটি কথা ওয়াদা যারা তিনি বলেছেন সবগুলো হক সবগুলো ঘটবে ওয়ালা কিন্না আকসারাহুম লা ইয়ালামুন কিন্তু তাদের অধিকাংশই এই জিনিসটা বুঝে না বুঝতে চায় না স্বীকার করে না ওয়া ইয়ুহি ওয়া ইয়ুমিতু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেন তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং তার কাছে তোমাদেরকে সবাইকে ফেরত যেতে হবে হে লোকেরা শোনো মানব জাতি শোনো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের কাছ থেকে মাও এদা এসেছে মাও এদা শব্দটা ওয়াজ থেকে আমরা করি না ওয়াজ করে নাসিহা মাও এদা যেখানে শিক্ষণীয় উপদেশমূলক কথা এসেছে এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাও এজাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নসিহাত ওয়াজ নসিহাত আমাদের জন্য ভালো ভালো কথাগুলো উপদেশগুলো আল্লাহ তালা কোরআনে দিয়েছেন তোমাদের কাছে এই কোরআন এসেছে ওয়াইজকারী হিসাবে ওয়াজ হিসাবে মির রব্বিকুম আর কি কোরআন ও শেফা উল্লি মাফি সুদূর অন্তরের মধ্যে যত রোগ আছে সবগুলোর শেফা হচ্ছে কোরআন অন্তরে কি কি রোগ আছে কুফর আছে সেরেক থাকতে পারে মোনাফিকি থাকতে পারে ডিসঅনেস্টি অসততা প্রতারণা হিংসা বিদ্বেষ দুশ্মনী এসব রোগের ঔষধ হচ্ছে কোরআ দিলের রোগের ঔষধ ওয়াহুদা এবং হেদায়াত কোরআন হচ্ছে মানুষকে সঠিক রাস্তা পথের নির্দেশনা দেয় তোমার যাবতীয় জীবনের কর্ম কেমন হবে কোন কাজ কিভাবে করবা এসব কিছু সুন্দর গাইডেন্স ও রাহমা আর মোমেদের জন্য রহমতুল্লিল মুমিনিন মোমেদের জন্য কোরআন হচ্ছে রাহমা কোরআন যত আমার ভিতরে থাকবে ঢুকবে কোরআনের কথা যত শুনব তত আমার ভিতরে এই জিনিসগুলো আসবে আমার অন্তরে শেফা ঢুকবে আমাকে আল্লাহ হেদায়ত দিবেন আমার অন্তরে রহমত চলে আসবে আমি আল্লাহ রহমত পেতে থাকব কোরআন থেকে কত দূরে থাকা দরকার তাহলে কোরআনের কাছে চলে আসতে হবে কোরআন চর্চা করতে হবে এই কোরআন তেলাওয়াত থেকে শুরু করে ওসমান রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন তোমাদের যদি জ্ঞান বুঝতে থাকতো হে উম্মত ম্যা সাবে তুম মিনাল কোরআন কেউ বলতে না যে আমি অনেক কোরআন পড়েছি জীবনে এই কথা বলতা না কারণ যত পড়বে মোমেন মনে হয় যেন আমার আরও পড়া দরকার কোনো দিন বলবেন আই এম স্যাটিসফাইড এনাফ আমার যথেষ্ট পড়া হয়ে গেছে ন হাফেজরাও এত পড়েন ঠিক রাখার জন্য তারপরেও যেন কেওয়াতে দিন বলবেন হাই আর একটু যদি পড়তাম তা আমরা কুদ্দুর পড়ি বলেন ব্রাহ্মদানে খতম করি আর এখন মাঝে মাঝে দুই চার পৃষ্ঠা পড়ি তাও সব দিন বোধ হয় না এরকম যদি ভাব হয় তাহলে আমাদের ভিতরে কোরআন কম ঢুকলো হেদায়ত কম ঢুকবে রহমত কম ঢুকবে এ শুধু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য নয় এই তেলাওয়াত যেমন একটা এবাদত এটা ঠিক পাশাপাশি কোরআনকে বুঝার জন্য অনুধাবন করার জন্য আমাদের জিন্দিগিতে নিয়ে আসার জন্য কোরআনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা কি বক্তব্য দিয়েছেন আল্লাহ সেগুলিকে আমল করার চেষ্টা করা তাহলে এই যত কোরআনের সঙ্গে আমরা জড়িত হব তত আল্লাহ তালা আমাদেরকে শেফা দিবেন আমাদেরকে হেদায়ত দিবেন আমাদেরকে রহমত দিবেন শেফা এখানে লেমাফি সুদূর অন্তরের মধ্যে যা কিছু আছে মানসিক রোগগুলোর এই জন্য যারা বিভিন্ন রকমের মানসিক টেনশনে থাকেন পেরেশানিতে থাকেন এবং ডিপ্রেশনে আছেন অনেক ঔষধ খাওয়া লাগে কিন্তু এইগুলো সবচেয়ে বড় ঔষধ কোনটা কোরআন এই যাচ্ছে যত রকম মানসিক রোগ আছে সবগুলো বড় ঔষধ হচ্ছে কোরআন হ্যাঁ যদি মানুষ আর একেবারেই এটা কাজ করে না শেষ পর্যন্ত মাথা ওষুধ তো নিতে হবে ওষুধ বন্ধ করতে বলা হয় নাই কিন্তু আসল ওষুধটা হচ্ছে কোরআন বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে মানসিক রোগের বড় ওষুধ টেনশন ঘুম আসে না কী করি সমস্যায় আসি বড় দুঃসংবাদ এসেছে মুসিবতের খবর এসেছে আমার স্বামী স্ত্রীর সমস্যা যাচ্ছে আমার ছেলে মেয়ে কথা শোনে না এই পেরেশানি দূর করি কেমনি তাহলে কি করতে হবে বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে অনেকেই বলেন তেলাওয়াতে বেশি ফায়দা নাই অর্থ বুঝে পড়লে এটাই মোটামুটি ফায়দা হয় এই কথাটা ঠিক নয় এটা মিথ্যা কথা তেলাওয়াতের মধ্যে ফায়দা আছে তবে শুধু তেলাওয়াতে সীমাবদ্ধ না রেখে অর্থ বোঝার চেষ্টা করা দরকার আছে না নাই অবশ্যই আছে কারণ এখানে তো অনেক বক্তব্য আল্লাহ তালা মাও ইজা দিয়েছেন আমি যদি বুঝি না 
কোরআন কি বলেছে তাহলে আমি ও আজ শিখবো কেমনি নিবো কেমনি কোরআন থেকে যেটাই করতে হবে তা আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে কোরআন পন্থী তা শুধু কোরআন পড়বে জীবনে অর্থ পড়বে না আবার কিছু লোক আছে ভালো ওনারা বোঝার চেষ্টা করেন বলেন যে আরে আপনার তেলাবাদ করেন এটা বেকার এটাও ভুল দুইটাই ভুল ভালো মমিন দোনোটা করবে अनुदान प्रति एवं तर रहमत पे इसलम रास्त कुरान के धरे नबीर पर इमान एने सब आल्ला रहमत सम्भव हो এটা এমন এক নিয়ামত এইটা পেয়ে ফাবে যা লিখে ফালি আফরা হয় তাদেরকে বলেন এই মুসলমানরা এগুলো পেয়ে যেন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় তার জন্য এগুলো সেলিব্রেট করে যে আল্লাহ আমি এত নিয়ামতের অধিকারী সৌভাগ্যের অধিকার আমি কোরআন পেয়েছি আমি ইসলাম পেয়েছি আমি ইমান থেকে মাহরুম হয়নি এটা পেয়ে তারা এত খুশি হয়ে যাক এ হুয়াখাই রুমিমাউন যে এটা এব এত বড় দৌলত এত বড় নিয়ামত সারা দুনিয়ার মানুষ যা কিছু তারা জোগাড় করেছে জমায়েত করেছে শক্তি ক্ষমতা অ্যাটম বোম টেকনোলজি অস্ত্র শস্ত্র টাকা পয়সা ইন্ডাস্ট্রি সমস্ত ডেভেলপমেন্ট করে চাঁদে পর্যন্ত যাচ্ছে এইগুলার তুলনায় এই কোরআন দিন হেদায়াত পাওয়া সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই খুশির প্রকাশ করতে পারেন মোমেনদেরকে আপনারা খুশি আছেন কি না আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমাদের মুসলমানদের অবস্থা এইগুলো পাইলে খুশি হওয়ার কি আছে কোন রকম বাংলাদেশের মানুষ জিজ্ঞাসা করেন আরে কোন রকমের লন্ডন যাইতে পারলে না খুশির খবর হয় আমেরিকা যাইতে পারলে খুশি হওয়ার খবর হয় এইটা কোরআন তো এটা এইটা কোনো খুশি হওয়ার জিনিস হলো নাকি তাদের কাছে সুহান আল্লাহ হাইরি মমিন আল্লাহ কেমনি বুঝাবেন আপনাদেরকে বলেন কেমনি বুঝাবেন আমাদেরকে সেই কথাও আল্লাহ তার আরেক হাজিসে বলেছেন আরেক কোরআনে আরেক সুরায় বলেছেন আর কোন কথা আছে যেটা বললে লোকেরা ইমান আনবে আমরা মোমেনরা কোন কথা বললে ইসলাম যে আমাদের জন্য কত বড় নেই আমরা তার কেমনি বুঝবো পারেন হেনবি আপনি বলে দেন আর তোমরা দেখে তোমরা কি দেখেছ যে তোমাদের জন্য তোমার রব যে সমস্ত রেজেক দান করেছেন আমাদের রেজেক কে দিয়েছেন কাফেরদের রেজেক কে দিয়েছেন সমস্ত মাহলুক রেজেক যিনি দিয়েছেন আল্লাহ যে যে রেজেক আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন এখন সেখানে তো আল্লাহ রেজেকের মধ্যে সব তো হালাল করেন নাই কিছু আবার হারাম করেছে এই হালাল হবে না হারাম না হারাম হবে না হালাল এইটার ফয়সালার দায়িত্ব কে নিয়েছেন আল্লাহ তালা নিজে নিয়েছেন তো আল দুনিয়ার মানুষ আছে আরবরা ওই অমুক জানোয়ার খাওয়া যাবে না তাকে তারা তাদের মাবুদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে বিভিন্ন রকমের কল্প কাহিনী বানিয়েছিল হালালকে হারাম হারামকে হালাল তো আল্লাহ তালা বলেন যে তোমরা এগুলো নিজের হাতে কেন করো এই দায়িত্ব কেন নাও এটা তো আমার দায়িত্ব তো আল্লাহ দেওয়ার যে কে কোনটাকে তোমাদের মন গড়া মতো হালাল করো মন গড়া মতো হারাম করো ন আপনি বলে দিন আল্লাহ কি তোমাদেরকে পারমিশন দিয়েছেন অথরিটি দিয়েছেন যে তোমরা নিজেরা ঠিক করবা কোনটা হালাল কোনটা হারাম এটা তো দায়িত্ব আল্লাহ তো আল্লাহ দিন থেকে কোরআন হাদিস থেকে এই এই দলিল প্রমাণ দিয়ে সাবিত হবে কোনটা হালাল কোনটা হারাম আমার আল্লাহ তারুন নাকি তোমরা আল্লাহ তালার ব্যাপারে নিজেরা অন্যায়ভাবে ক্লেইম করছো যে আল্লাহ এটা হালাল করেছে না হারাম করেছে যখন আল্লাহ কাছে নিয়ে আসা হবে এই কে বলেছিল ওইটা হালাল কে তুমি হারাম করেছ আর হারাম কে তুমি হালাল করেছ তখন কি অবস্থা হবে কেমতের দিন কিন্তু অনেক মানুষ 
এগুলো পেয়েও শোকর আদায় করে না কীরকম শোকর আদায় করি আমরা নিজেরা কদর করি চিন্তা করেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে যারা আছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে কতগুলো নেয়ামত দিয়েছেন বলেন তো অসংখ্য অগণিত কিন্তু যে পরিমাণ শোকর আদায় করা দরকার সেই পরিমাণ শোকর আদায় করেছি ফেরেস্তাগণ কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন তারা আল্লাহর ইবাদতে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন বা তারাদের খাওয়া দাওয়া তো নাই এত ইবাদত করার পরেও তারা মাঝে মধ্যেই বলেন আল্লাহ আপনি কত পবিত্র আপনার ইবাদতের হক আমরা এখনো আদায় করতে পারলাম না ইন্নাল্লাহ সারা দিন রাত ইবাদত করে ইসাবিহিমি এত ইবাদত করে বলে সোভানাকা আল্লাহ আপনি কত পবিত্র মা আবাদ না হাক কা ইবাদাত আপনার ইবাদতের হাক আমরা এখন আদায় করতে পারলাম না আর আমরা কি ইবাদত করি কি শোকর করি কত নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা যা কিছু যে অবস্থায় থাকো আল্লাহ নবীকে বলছেন যে আপনি যে অবস্থায় থাকেন ওমা তাতলু মিন হুমিন কোরআন আপনি যখন কোরআন তালাওয়াত করেন ওলা তা মালু না মিন আমাল হে লোকেরা তোমরা যখন কোন কাজে কে কখন ব্যস্ত আছো সব কিছু ইল্লা কুন্না আলাইকুম সুহুদা আমরা সব কিছুর ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে আছি সব কিছু লেখা হয়ে যাচ্ছে আমরা সব কিছু ওয়াচ করছি দেখছি কোনো কাজ আপনি এখন কোন দিকে তাকিয়ে আছেন আপনি এখন কি করছেন আপনি এমন কি কি চিন্তা করছেন এই খবর আল্লাহ তালার আছে কি না ইন্নাহ আলিমুম বিদাত ইসুদুর অন্তরে কি আছে এটার খবর পর্যন্ত আছে তাহলে কাজে সাবধান প্রত্যেকটি কথা লেখা হচ্ছে প্রত্যেকটি আমল লেখা হচ্ছে যে আপনার রবের কাছ থেকে জাররা পরিমাণ সরিষা পরিমাণ জিনিস অনুপরিমাণ পরমাণু পরিমাণ জিনিস তার কাছ থেকে অদৃশ্য নয় গায়ব নয় অজানা নয় না জমিনে না আসমানে আকবর এই অনুপরমাণে থেকে আরো ছোট কিছু থাকলে বা এর চেয়ে বড় বিশাল কিছু থাকলে ইল্লাফি কিতাব ইমুবিন সবগুলো শুধু আল্লাহ জানা নয় এগুলো সবগুলো একটা কিতাবের মধ্যে লেখা আছে রেকর্ড বুক আছে একদম রেজিস্টারের মধ্যে লেখা আছে সব কিছু এখন আল্লাহ তালা আসছেন যারা আল্লাহর আউলিয়া ওয়ালি হয়ে গেছেন তাদের জন্য কোনো ভয় নাই তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই এতক্ষণ আল্লাহর দুশ্মানদেরকে থ্রেট দেওয়া হয়েছে তাদের সামনে কি পরিস্থিতি আসছে এগুলো শুনে যারা আল্লাহর নেক মোমেন মুত্তাখিরা হতাশ হয়ে যায় কি না আসার আলো না পায় যদি তারা যদি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যায় তাদেরকে আল্লাহ তালা এখন সুসংবাদ দিচ্ছেন এই দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবিলায় যারা সত্যিকার ইমানদার হয়েছে আল্লাহর ওয়ালি পর্যায়ের শানে পৌঁছে গিয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই তাদের কোনো দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই দুইটা শব্দ আল্লাহ ব্যবহার করেছেন খাউফুন কোনো ভয় নেই আর ইয়াহজানুর দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই দুটোর কিন্তু দুটো অর্থ আছে ভয় হচ্ছে যে ইন ফিউচার কি হবে সেটা নিয়ে আর দুশ্চিন্তা হলো পাস্টে যে অতীতে যে অনেক গুণা খাতা করেছি সেগুলো নিয়ে কি অবস্থা হবে ওগুলোর জন্য তোমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ তালা গ্যারান্টি দিচ্ছেন অতীতের খবরও আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া লাগবে না যারা তওবা করেছে আগে গুণা করলেও এখন নেক আমল বাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ ওলির বেলায়াত অর্জন করছে তাদের জন্যে কোনো ভয়ের কারণ নেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই আল্লাহ দিন যারা তারা কারা কারা আল্লাহর ওলি হয় যারা ইমান আনে এবং যারা তাকুয়া অর্জন করে ইমান আনে তো বুঝলাম ইমানটাকে মজবুত করা লাগে শুধু এই আমি মুসলিম এ কথা বললেই যথেষ্ট না ইমানের লেভেল হাই লেভেলে পৌঁছতে হয় আর তাদের মধ্যে তাকুয়া থাকে 
তাকওয়া কি জিনিস তাকওয়ার মধ্যে দুটো জিনিস আছে একটা হলো আল্লাহ তালা যা কিছু হুকুম করেছেন সেগুলো করতে থাকে আর আল্লাহ তালা যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো করে না দূরে থাকে আল্লাহ হুকুম করেছেন এগুলোর কয় লেভেল আছে খব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম যেটা সেটার নাম কি ফার্জ দুই নম্বরেরটার নাম কি ওয়াজে তিন নম্বরের নাম কি সুন্নত সুন্নতের মধ্যে আবার দুই ভাগ আছে সুন্নত মোয়াকাদা সুন্নত জাহিদা তারপরেরটা কি মুস্তাহাব বা নফল এই তারা সবগুলো করার চেষ্টা করে এগুলো হুকুমের ভিতরে পড়ে আর যেগুলো আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে একদম সাংঘাতিক শক্তটার নাম কি সেরিক অবস্থা আকিদার মধ্যে চলে আসে কিন্তু আমরা ফেখের টার্মিনোলজিতে আসলে হারাম শক্ত পরিভাষাটা হারামের পরে কি মাকরু কয় রকম আছে দুই রকম তাহরিমি তানজিহি সবগুলোকে যারা বর্জন করে এগুলোকেও এটাও তা কর আরেকটা দিক তাহলে তা কর দুইটা দিক আল্লাহর হুকুমগুলোকে পালন করা আর আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার হারাম জিনিস থেকে নিষেধাজ্ঞার জিনিস থেকে দূরে থাকা পারলে মাকরু থেকেও দূরে থাকা এই কাজ যারা করে তারা হচ্ছে মোত্তাকি আর এই রকম ইমান আর তাকোয়ার পর্যায়ে যারা আসে তারা হয়ে যায় আল্লাহর ওয়ালি আল্লাহর ওয়ালি কারা এই ব্যাপারে আব্দুল ইবনি মাসউদ রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন আউলিয়া আল্লাহ ইদা রুউ জুকের আল্লাহ আল্লাহর ওয়ালি হচ্ছেন ওই লোকগুলো যাদেরকে দেখলেই লোকদের আল্লাহর কথা মনে পড়ে সোহান আল্লাহ ই আল্লাহ কি শান তাদের আল্লাহ জাল নামিন হুম যে তাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে আমার দিনের কথা মনে পড়ে দিনের দিকে আসতে মনে চায় তার নামাজ দেখলে তার চলাফেরা দেখলে তার সিরাত সুরত দেখলে আমার আল্লাহর দিকে আল্লাহর কথা মনে পড়ে সোহান আল্লাহ এমন মানুষও দুনিয়াতে আছে যাকে দেখলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে ইয়া আল্লাহ কি আল্লাহর সঙ্গে কি সম্পর্ক এই লোকই তো আল্লাহর অলি অর উপযুক্ত তার সঙ্গে আল্লাহর বেলায়ত আছে তো আল্লাহর অলি কেমনে হওয়া যায় এটা একটা সুন্দর জিনিস না শেখার জন্যে যে কেমনে আল্লাহর অলি হওয়া যায় এই বিষয়ে একটি হাদিস আছে সে হাদিসের নাম হচ্ছে হাদিসুল বেলায়া অলি হওয়ার হাদিস শুনছেন না কেউ কেউ শুনছেন কেউ কেউ শোনেন নাই আল্লাহ এই হাদিস এত সুন্দর হাদিস আল্লাহ তালা বলেন এই হাদিস শুরু করেছেন হাদিসে কুদসি হাদিসুল বেলায়া অলি হওয়ার হাদিস থেকে বলা হয় হাদিস কুদসি যে আল্লাহ তালা বলেন মান আদা আলি ওয়ালিয়ান ফাকাত আদান তহু বিল হার্ক যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সঙ্গে দুশ্মনি করে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করি কি সাংঘাতিক কথা আল্লাহর অলির এত পক্ষে আল্লাহ আছেন তার পক্ষে আল্লাহ পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন এখন কেমনে আল্লাহর অলি হওয়া যায় ওমা তাকারবা ইলাই আবদি আমার বান্দা আমার কাছে হওয়ার জন্য অলি এলায়ত পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ যেটা তাকে আমি দিয়েছি সেটা সে করে ওইটা করে অলি হওয়ার চেষ্টা করে সবচেয়ে বড় কাজ কোনটা ফরজ কাজ ফরজ কাজগুলো করে ঠিক মতো ওয়াজিব কাজগুলো করে ঠিক মতো হারাম থেকে দূরে থাকার কাজটাও ফরজ কাজ তাহলে এখানে এই মিমাব তারাত্তু আলাইয়া এই কথার মধ্যে সমস্ত ফরজ ওয়াজিব এবং হারাম থেকে দূরে থাকার কাজ হয়ে যায় তারপরে আমার বান্দা এই কাজকে সিকিউর করে যে ফরজ কাজ ঠিক মতো করে কখনো সে ফরজের ব্যাপারে ওয়াজিবের ব্যাপারে হারামের ব্যাপারে তার কাছে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই এটা হলো এক নম্বর কাজ আল্লাহ ওয়ালি হওয়ার জন্য আমরা যদি চেষ্টা করি আমরা এই কাজটা অসম্ভব নয় কেউ কেউ আমরা বলেন কি ওলি হওয়ার কাজ আমার মতন ছোট মানুষে পারবে এটা অমুক টমুক হতে পারে আমি বোধ হয় জীবনে এই চিন্তা করা ঠিক না নো এটা সাল তুমুল লহাল জান্না ফাস আলুহুল ফের দাউস আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আমাদেরকে এই অ্যাম্বিশন দিয়েছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন যখনই জান্নাত চাইবা আল্লাহর কাছে কোনটা চাইবা আর ফের দাউস চাও সবচেয়ে টপটা চাও তাহলে আপনার জন্য আমার জন্য কারোর জন্য ওলি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা ইচ্ছা করা অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কার কার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে কারো ব্যাপারে না সবার ব্যাপারে পারমিশন আছে কি না আছে ফরজটা ঠিক মতো পড়বে ফরজের ব্যাপারে জামাতের ব্যাপারে নামাজের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি নাই তাড়াহুড়া করবে না 
দুঃখ করছে যে এমন ভাবে করবে কালকে জুমার খুব আলোচনা করছিলাম আমরা তাড়াহুড়া করে যেন আমরা নামাজ শেষ না করি একটা সুন্দর কথা ইমা এবিন কাইম রহমতুল্লাহ বলেছেন লাউ আলিম সাহেদু যে ব্যক্তি সাজ্জা করে আল্লাহর কাছে নামাজে হোক কোরআন তেলাবাদ করে হোক সাজ্জায় যখন যায় সেজ্জা থাকা অবস্থায় যদি সেজ্জাকারী জানত এই মুহূর্তে সেজ্জা থাকা অবস্থায় তার প্রতি আল্লাহর রহমত কি পরিমাণ নাজিল হচ্ছে সে যদি জানতে পারতো দেখতে পারতো তাহলে সহজে সে মাথা উঠাতো না সেজ্জা থেকে আল্লাহ আকবর কি নিয়ামতে সেজ্জার এই তৌফিক আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এইভাবে নামাজটাকে আদায় করতে হবে এইভাবে পর্দা পুষিদা ফরজ না নফল মা বেদের জন্য আমাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রীদের জন্য ফরজ এইভাবে করে আমাদেরকে সেজ্জা করা দরকার নামাজ পড়া দরকার পর্দা করা দরকার শরীয়তের হুকুম হালাল হারাম মর গেছ থেকে শুরু করে সুদ ঘুষ এগুলোর ব্যাপারে সাবধান এইভাবে ফরজ কাজগুলোর ব্যাপারে হারাম গুনা কবিরা থেকে বাঁচার ব্যাপারে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই আল্লাহর ওলির এক নম্বর শর্তগুলি হওয়ার জন্যে এটা যখন সে করে করার পরে দ্বিতীয় সেকেন্ড স্টেজে আল্লাহ তালা তার জন্য প্রোগ্রাম দিয়েছেন আমার বান্ধা ফরজটাকে ঠিক মতো করার পরে ওইখানে সীমাবদ্ধ থাকে না এখন সে নফলের দিকে ঢুকে বেশি করে এই নওয়া ফেল বহু বচন এর মধ্যে শূন্য তো চলে আসে নফলও চলে আসে শূন্যতে মোয়াক্কাদা বলেন শূন্যতে জায়দা বলেন সব চলে আসে এবং সাধারণ নফলও চলে আসে মোস্তাহাব চলে আসে যে বান্তা এরকম নফল কাজ করতে নফল আমল বাড়িয়ে দেয় শূন্যত আমল বাড়িয়ে দেয় এমন বাড়ানো বাড়ায় আমার সঙ্গে সে আমার এত কাছে আসে হাত তা ও হেব্বা যে আমি তাকে তখন মহব্বত করা শুরু করে দেই ইমাম ইমিন কাইম রাহমতুল্লাহ আলী আগেন বলেছেন যে দেখো তুমি আল্লাহকে মহব্বত যদি করো এটা এমন আশ্চর্যের কিছু না তোমার আল্লাহ তোমাকে কত কিছু দিচ্ছে তুমি আল্লাহকে মহাব্বত করবাই না করে করবা কি কিন্তু আল্লাহ যদি তোমাকে মহাব্বত করে সেটা হলো কোন জিনিস দারুণ জিনিস ওইটা হলো বড়ই এক মানে সাংঘাতিক খবর আর আমি তুমি আল্লাহকে মহাব্বত না করবে না করে না করে মানে উপায় কি আমাদের এটা তো করাই উচিত আল্লাহ যদি কাউকে মহাব্বত করে ফেলেন হাতা ও হেব্বা আমি যখন তাকে মহাব্বত করি তখন আমি কি হয়ে যায় তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই কান হয়ে যাই হাত হয়ে যাই পা হয়ে যাই ও মা এটা কেমন আল্লাহ আমার হাত পা কেমনি হয়ে যান আল্লাহ আমার চোখ কান কেমনি হয়ে যান যে আমি এমন কোনো কথা বলি না এমন কোনো কাজ করি না এমন কোথার দিকে দেখি না যেটা দেখলে আমার আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন আমি খালি ওইটা দেখি যেটা দেখলে আমার আল্লাহ খুশি হন ওই কথা শুনি যেটা শুনলে আমার আল্লাহ খুশি হন আর মিউজিক শুনলে আমার আল্লাহ খুব খুশি হন নাকি ওটা শুনি না আমি কথা বললে হক কথা বলি মিথ্যা কথা বলি না আমার হাত দিয়ে এমন জিনিস ধরি যেটা হালাল যেটা হারাম সেটা আমি ধরি না আমার পাগুলো দিয়ে ওই দিকে যাই যেদিকে গেলে আল্লাহ খুশি হন যেদিকে গেলে গুনা হয় ওই গুনার কাদের দিকে পা দুটা নিয়ে যাই না তাহলে আমার গোটা বডিকে আল্লাহ তালে এভাবে করি যে আমার বান্দার এই আমার গোটার কন্ট্রোল কার হাতে আল্লাহর হাতে আল্লাহ তালা যেন আমাকে সব সময় এই কাজের দিকেই চালান যেই কাজের মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি আছে এই শরীরকে আল্লাহ কোনো খারাপ কাজে লাগাতে দেবেন না আমার কন্ট্রোল এভাবে আল্লাহ নিয়ে নিয়েছেন সুভান আল্লাহ তারপরে ওই হাদিসের বেলা এত বলা হচ্ছে যে তখন সে যদি আমার কাছে কিছু আবদার করে বসে আমি তার আবদার ফেলতে পারি না আমি তার কথা শুনতেই হয় আমার তার সঙ্গে এমন সম্পর্ক আছে এখন আমরা বলি যদি হতাশ হয়ে যাই যে আমার দ্বারা এই কাজ হবে না এটা অন্য কারোর জন্য হইতে পারে কোথায় পাওয়া যায় ওই সমস্ত ওলি আমরাকে ধরি তাদের ওই ছেলে নিয়ে কিছু করতে পারি না উজুবিল্লা এই কথা বলছেন নাকি আল্লাহ যে কাকে ধরাও এরকম একটাকে তুমি হও হওয়ার জন্য আকাশ চুম্বি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই অ্যাম্বিশন দিয়েছেন আল্লাহর অলি যদি কেউ হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা পক্ষ থেকে এত সুসংবাদ রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহ তালা বলছেন অলি হয়ে গেলে লাহমুল বসরা ফিল হায়াতির দুনিয়া ওয়া ফিল আখেরা 
এই ওলিদের জন্য এই লেভেলে যারা পৌঁছে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতে শুধু সুসংবাদ আর সুসংবাদ আছে তাদের জন্য কোনো দুঃসংবাদ নাই এখন এই সুসংবাদের অনেক জিনিস এসেছে যেমন তাদের দোয়া কবুল হয়ে যায় তাদেরকে আল্লাহ হেফাজত করবেন গুনার কাজের থেকে তাদেরকে আল্লাহ হেফাজত করে ফেলবেন তাদেরকে আল্লাহ বেশি করে আরো তফিক দিবেন আরো বেশি করে আল্লাহকে ডাকার জন্য তাদেরকে আল্লাহ কোনো সময় স্বপ্ন দিয়েও হেল্প করবেন একটা হাদিসি এসেছে আর রুইয়া সালে হাইয়ারাহাল মুসলিম আউ তুর আল্লাহ অনেক সময় নেকার মুসলিমকে আল্লাহ তালা হ্যাঁ সুন্দর স্বপ্ন দেখান তার ভিতরে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হওয়ার জন্য আরও একটা কাজে লাগে এবং আর একটি হাদিসের রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন এই যে ওনাকে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আর আই তা কাউল আল্লাহ তালা লাহমুল বুসফির হায়াত দুনিয়া অফিল আখরা যে দুনিয়ার মধ্যে সুসংবাদ কোনটা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন তিনি বললেন যে তুমি আমাকে এমন জিজ্ঞাসা করেছ যেটা প্রশ্নটা আর কেউ করেনি ওই সাহাবিকে তিনি বললেন তিনি হচ্ছেন ওবাদ আইবিন সামেদ তো রসুল উল্লাহ সাল্লাহাম বললেন তিলকে রু ইয়া আসলে হাইয়ারা হার রাজুল আউ তুর আল্লাহ অনেক সময় নেক কারের জন্য সে নিজে স্বপ্ন দেখে অথবা অন্যকেও তাকে স্বপ্ন দেখে এটা হয় যেমন কেউ ইন্তেকাল করলে অনেক সময় দেখা যায় খুব নেকার লোক ইন্তিকাল করে ফেললে আরেকজন নেকার স্বপ্নে দেখছেন যে তিনি জান্নাতে চলে গেছেন এটাও অনেক সময় তুর আল্লাহ তার জন্য দেখানো হয় এভাবে হয় কোনো কোনো সময় আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন এই সুসংবাদ যেটা স্বপ্নে আসে নেক স্বপ্নের মধ্যে তিলকে আজেলু বসল মোমিন অনেক সময় মোমিনকে আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে এই সুসংবাদ তাকে দিয়ে দেন আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন জাহাবাতি নবুয়া ও বাকিয়াতুল মোবাসেরাত নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে আমার পরে আর নবুয়ত থাকবে না কিন্তু সুসংবাদ দেখার স্বপ্নের মাধ্যমে ভালো স্বপ্নের এই তরিকা স্টিল জারি থাকবে এমন কোনো কোনো হাদিসে এসেছে এটা হচ্ছে শেত্তা ও আর বাইনে জুজাম মিনা নুবি নুবুয়া আল্লাহ তালা অনেক মোমিন বান্দাকে ভালো স্বপ্ন দেখান দেখিয়ে তার অনেক কিছু তাকে গাইড করেন হেল্প করেন এটা দুনিয়ার মধ্যে নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এই ভালো স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পক্ষ থেকে এই একটা বসরা এখানে আসে আল্লাহ তারা এপারে বলছেন এই যে একটু আগে গেল দুষ্কৃতিকারীদের খবর এখন আসলো মোমিন মোত্তাকি আউলিয়াদের খবর এই খবরগুলো একেবারে সত্য খবর আল্লাহর এই কথাগুলোর বাক্যগুলোর কালামের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না এগুলো ঘটবেই ঘটবে এগুলো মহাসত্য কথা আদিম এই যে কেউ যদি এই নবুয়ত বেলায়াতের ওলি হওয়ার মতো আমলের দিকে চলে আসতে পারে এটা যে কত বড় সফলতা তাই আল্লাহ তালার কাছে আমাদের এখন সবার তামান্না করা উচিত আল্লাহ আল্লাহ انت خير من زكاها انت وليها مولاها আগামি সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ আমাদের তাফসীর শুরু হয়ে যাবে সূরা ইউনুসের 65 নম্বর আয়াত থেকে ইনশাআল্লাহ